എല്ലാവർക്കും ഫുഡ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു നാടൻ ബീഫ് കറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് നോക്കാം ബീഫ് കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ രണ്ട് കിലോ ബീഫാണ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒരു കിലോ ആണ് കറി വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും പകുതി വീതം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഈ ബീഫ് കഷ്ണങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതായി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇത് ഒരു അര മണിക്കൂറെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം അര മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ബീഫ് കഷ്ണങ്ങൾ ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനുശേഷം ആവി എല്ലാം പോയ ശേഷം തുറന്നു നോക്കാം ഇനി ഒരു മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറെടുത്ത് അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇത് മൂന്നും കൂടെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാനിത് മൂന്നും കൂടി ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബീഫ് കറിയുടെ പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് അടക്കാം ആദ്യം ഒരു ഫാൻ വയ്ക്കുക അതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാല പൊടികളൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച ശേഷം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇത്രയും ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ മസാല പൊടികളൊക്കെ മൂത്ത് നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് ഇതൊരു രണ്ട് കിലോ ബീഫിനുള്ള മസാലയാണിത് നിങ്ങളൊരു ഒരു കിലോ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നേർ പകുതി അളവിൽ ചേർത്ത് ചൂടാക്കിയാൽ മതി ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് കോരിയെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കണം ഞാൻ എല്ലാ പൊടികളും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതേ പാനിലോട്ട് തന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി അതിലോട്ട് ഒരു ആറ് മീഡിയം സൈസ് സവോള അരിഞ്ഞതാണ് ഞാനിവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ലേശം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് ചെറുതായി സോഫ്റ്റ് ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നേരത്തെ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആവുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ചൂടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക മസാല പൊടികളൊക്കെ കൂടി ചേർന്ന് നന്നായി എല്ലാം കൂടെ വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ ഞാൻ നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തക്കാളി ഒന്ന് നന്നായി വെന്ത് വരണം ഇപ്പം മസാല നന്നായി മിക്സായി വെന്ത് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുക്കറിലുള്ള ബീഫിലോട്ട് ഈ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇത് ബീഫ് ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെറുതായി ഒന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ചുകൂടി വേവാനായിട്ട് ഈ മസാല നമുക്കിത് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടി വേവിക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ കുക്കറിലെ ബീഫിലോട്ട് ഈ മസാല ഫുള്ള് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് രണ്ട് വിസിൽ കൂടി അടിച്ചെടുക്കണം നമ്മുടെ ബീഫിനനുസരിച്ച് വേവിനനുസരിച്ച് വിസിലിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ മാറ്റം വരും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബീഫിനനുസരിച്ച് വേവ് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഈ കുക്കർ അടച്ചിട്ട് 
ഒരു രണ്ട് പീസിൽ അടിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ആവിയെല്ലാം പോയ ശേഷമാണ് ഞാനിവിടെ കുക്കർ തുറന്നത് ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് വിസിലാണ് അടിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ബീഫിൻ്റെ വേവിനനുസരിച്ച് വിസിലിൻ്റെ എണ്ണം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ എണ്ണയെല്ലാം തെളിഞ്ഞ് നല്ല റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത്ര ഗ്രേവി വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റാം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്ര